Hello, what's going on guys? It's me again. Xin chào các em và chào mừng các em đã trở lại với chương trình Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia bộ môn tiếng Anh. Thầy là Hoa Quang và thầy rất là vui khi lại được đồng hành của các em ở trong số thứ 18 của chương trình episode number 18. Và trong chương trình ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu đi vào à, nội dung chính của bài giảng thì thầy mời các em theo dõi một đoạn video clip ngắn và chúng ta sẽ theo dõi để trả lời cho hai câu hỏi sau đây nhé. Thứ nhất đó là What difficulties did V have when she started her internship? Có nghĩa là bạn V thì gặp khó khăn gì khi bắt đầu cái kỳ thực tập của mình? Và câu hỏi thứ hai What did V thank Lizzo for? Có nghĩa là V đã cảm ơn Lizzo vì điều gì? Ok, mời các em hãy cùng nhau theo dõi đoạn video clip. Congratulations. When you started your internship, I didn't think that you'd get through it. No, neither did I. Working all hours for next to nothing was hard. And some of the time, I, I wasn't really sure I was up to it. Yes, I remember you had a hard time when you got behind with work. But finally, you made it. You're right. And I've always wanted to thank you for standing by me. No. <laughs> Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thảo luận câu hỏi thứ nhất nhé What difficulties did we have when she started her internship? Vậy thì trong video clip chúng ta có thể nghe thấy những câu như là Worked all hours for next to nothing Thì câu này có nghĩa là gì? Làm việc ngày đêm mà gần như là bạn ấy không được trả lương Thứ hai, bạn ấy còn nói là Get behind with work Có nghĩa là bị chậm tiến độ so với công việc và câu hỏi thứ hai, what did V thank Lizzo for? Thì ở trong đoạn video clip thì bạn V có nói một câu đó là And I've always wanted to thank you for standing by me. Ở đây chúng ta có từ stand by có nghĩa là ủng hộ. Ý của bạn V có nghĩa là cảm ơn Lizzo vì đã luôn luôn ủng hộ mình. Ok, vậy thì các em có thể thấy là những cụm từ mà thầy vừa nốt lại ở trong đoạn hội thoại giữa V và Lizzo thì là các idioms hay còn gọi là các thành ngữ hay là các phrase verb, các cụm động từ để các em thấy là làm cho đoạn hơi thoại trở nên sinh động hơn rất là nhiều đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các idioms và các phrase verb này nhé. Ok, đầu tiên là về các thành ngữ, các idioms. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một câu ở trong đoạn video clip vừa rồi. Working all hours for next to nothing was hard. Ở đây thì các em có thể thấy là câu mà bạn Vi sử dụng đều là những từ rất đơn giản. Chúng ta đều biết nghĩa như là từ all hours next to nothing. Tuy nhiên nếu như chúng ta vẫn dùng những nghĩa chúng ta đã biết để dịch trong câu này thì rất khó phải không nào? Ở trong trường hợp này thì những cái từ đơn lẻ này lại được ghép lại với nhau thành một cụm cố định và mang một ý nghĩa tương đối khác ở trong những ngữ cảnh nhất định và đó chính là các thành ngữ, các idioms. Một ví dụ khác về thành ngữ khi chúng ta muốn mô tả một cơn mưa rất to Chúng ta hay nói là rain, cats and dogs Chúng ta không có nghĩa là dịch mưa chó và mèo nữa không nào Mà là mưa rất rất là to Như vậy chúng ta có thể thấy cách tốt nhất để hiểu nghĩa của một ý điểm Đó là dựa vào trong ngữ cảnh của nó Vậy thì ở trong tiếng Anh có những loại thành ngữ như thế nào Thì sau đây sẽ là một số loại thành ngữ phổ biến Loại thành ngữ đầu tiên đó chính là các cụm động từ verb phrase À, một ví dụ mà thầy lấy cho các em là chính là Kill two birds with one stone Và trong tiếng Việt chúng ta có một thành ngữ khá là tương đương Đó chính là một mũi tên chúng hai đích phải không nào Loại thứ hai là chính là một cụm giới từ prepositional phrase Ví dụ như nói In the blink of an eye Có nghĩa là trong nháy mắt Loại thành ngữ thứ ba là một cụm danh từ noun phrase Ví dụ thầy có đó là A bone of contention À, có nghĩa là một mối bất hòa Và thứ tư Đó là một simile Hay còn gọi là một phép so sánh ngang bằng As cộng với adjective cộng với as Hoặc là các bạn dùng từ Like đi với một danh từ à, Ví dụ như chúng ta có Một phép so sánh đó là As dry as a bone Có nghĩa là khô à, Nhưng phải khô như xưa mà trong tiếng Việt Hay nói là khô như ngói phải không nào Ok vậy thì các thành ngữ 
sẽ được sử dụng ở trong bối cảnh nào và có mục đích gì thì chúng ta sẽ có những mục đích chính sau đây. Thứ nhất, đó là làm cho câu nói của chúng ta được nhấn mạnh hơn. Ví dụ, thầy nói The singer's second album sank like a stone. Uh, sank là quá khứ động từ sink, nghĩa là chìm. Chìm như một hòn đá, được không nào? Thì có nghĩa là cái album này là một album rất là thất bại. Ở trong uh, tiếng Việt chúng ta hay nói là bom xịt, để đúng không các bạn? Mục đích thứ hai đó chính là để bày tỏ sự đồng tình với điều đã được nhắc đến trước đó. Ví dụ, bạn A. Did you notice how Lisa started listening when you said her name? À, thì bạn B bạn phản hồi bằng cách là Yes, that certainly made her prick her ears up. À, thì chúng ta có thành ngữ là prick her ears up, có nghĩa là bắt đầu chăm chú lắng nghe. Mục đích sử dụng thứ ba của các thành ngữ đó chính là đưa ra nhận xét về người hoặc là sự việc. Chúng ta có thể tham khảo qua một ví dụ sau đây. Đó là The new finance minister wants to knock the economy into shape. Chúng ta có thành ngữ knock the economy into shape, có nghĩa là đưa nền kinh tế về lại trạng thái ổn định. Mục đích sử dụng tiếp theo đó chính là làm cho câu chuyện của chúng ta trở nên thú vị hơn. Ví dụ, đó là It was just one disaster after another day and short of domino effect. À, chúng ta có uh, idiom domino effect có nghĩa là hiệu ứng domino hay còn gọi là hiệu ứng dây chuyền không nào thành ngữ này sẽ được sử dụng để diễn tả những uh, sự việc diễn ra liên tiếp đối với nhau và mục đích sử dụng cuối cùng là chính là sử dụng để thu hút người xem và mục đích này thì thường được áp dụng ở trong các bài báo hay là trong các cái tiêu đề của video uh, và tiếng việt của chúng ta hay còn gọi là giật tít phải không các em ví dụ nó nói The new zoo director is a party animal. Thì thành ngữ này các bạn thấy là party là bữa tiệc, animal là con thú đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng đây là một người rất rất thích tiệc tùng. Như vậy các em có thể thấy việc chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa một cách chính xác của các thành ngữ là không hề đơn giản và chúng ta thậm chí là để nhớ được và vận dụng được trong các tình huống hàng ngày lại còn khó hơn. Vậy thì ở trong ngày hôm nay thì thầy sẽ có một số các bài tập để giúp chúng ta luyện tập để nhớ một số các thành ngữ dễ dùng và hay ho các em nhé. Ở trong phần luyện tập đầu tiên thì thầy có một ngữ cảnh giao tiếp giữa hai người và sẽ có để chống một thành ngữ và các em lưu ý là tất cả thành ngữ này đều liên quan đến từ fingers, có nghĩa là các ngón tay của chúng ta nhé. Ok, và sau đây sẽ là bài tập đầu tiên. Thành ngữ số 1 A. Mary had all the statistics B. Yes, I was amazed she was able to quote them immediately. Và đáp án của chúng ta ở đây sẽ phải là at her fingertips, các em nhé. Ở đây chúng ta có thành ngữ at somebody's fingertips, ở đầu ngón tay của ai đó, thì sẽ mang hàm nghĩa là dễ dàng, sẵn có để sử dụng. Thành ngữ số 2. I'm getting my exam results tomorrow. For me. B. Yes, I will. I'll be wishing you good luck all day and hoping you do well. Và dựa vào bức ảnh này thì chúng ta có thể dễ dàng suy luận được. Thành ngữ này chính là Keep your fingers crossed. Vậy thì thành ngữ Keep your fingers crossed à, là một cách khác để chúng ta nói câu good luck. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một câu khác là câu break a leg à, để nói câu good luck phải không nào? Thành ngữ thứ ba, A. I think he's The problem. B. Yes, I think he's identified exactly what's wrong. Ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng thành ngữ là put his finger on. Ở đây chúng ta có thành ngữ là put somebody's finger on something. Có nghĩa là phát hiện ra chính xác lỗi sai hoặc vấn đề của một điều gì đấy. Thành ngữ số 4. A. Jane's husband never at home. I know, he never helps out. He's so lazy. Ở đây chúng ta sẽ điền vào thành ngữ not lift a finger. Thành ngữ not lift a finger, không động một ngón tay nào, thì có nghĩa là uh, không chịu giúp đỡ ai làm việc gì cả. Thành ngữ số 5. A. Long has really got, hasn't he? B. Yes, everything he plants in his garden seems to grow beautifully. Ở đây thành ngữ mà chúng ta nên điền vào chính là green fingers. Thành ngữ green fingers, ngón tay xanh, có nghĩa là ám chỉ những người rất là mát tay trong công việc trồng cây hoặc là chăm hoa.
như vậy là chúng ta vừa học được 5 idioms à, liên quan đến từ fingers Bây giờ chúng ta hãy thử một cách học khác Đó chính là sử dụng các ngữ cảnh các em nhé Bây giờ các em sẽ được theo dõi một số đoạn video clip Và chúng ta hãy suy luận, suy đoán xem thành ngữ mà à, video clip muốn nhắc đến Đó chính là thành ngữ nào nhé Sau đây sẽ là clip đầu tiên You look unhappy, what happened? I kept telling me a dozen times not to use a computer but he kept asking if he can. Yes, he just want. Và thành ngữ ở trong tình huống này đã chính là take no for an answer, có nghĩa là chấp nhận một điều gì đó không mong muốn. Bây giờ sẽ là clip thứ hai. How was the group discussion? It didn't go as well as I had expected. What just never stops. You try to tell her something and she goes on talking while you're talking. I know. It's impossible to. Và thành ngữ ở trong trường hợp này chính là get a word in edgeways, có nghĩa là nói chen vào. Clip thứ ba. Did you tell Lynn about the stolen key? I was trying to tell her that I know who stole the key, but she kept talking about how expensive new locks are, which is a different question altogether. I know, it's completely... Thành ngữ ở trong clip thứ ba chính là Beside the point, có nghĩa là không liên quan. What do you think made Phong so confused about the presentation? I think he completely misunderstood the main thing we were trying to say. Mm, yeah, he completely... Và thành ngữ ở trong clip số 4 chính là Miss the point, có nghĩa là hiểu nhầm. Như vậy là qua các video clip vừa rồi thì các em đã được giới thiệu về các idioms liên quan đến chủ đề communication, giao tiếp. Các em thấy là các idiom rất là phong phú và đa dạng. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng tích lũy cho mình càng nhiều càng tốt các em nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một số bài tập luyện tập ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia liên quan đến phần idiom. Câu hỏi số 1 She lived at home for a while but... Again and went off traveling for a year. A. Got cold feet. B. Landed on her feet. C. Found her feet. D. Got itchy feet. Ở đây các em thấy là cả bốn đáp án đều là bốn idioms liên quan đến từ feet. Câu A chúng ta có get cold feet. À, có nghĩa là chân lạnh toát đúng không các em? Có nghĩa là rất là sợ. Câu B. Land on one's feet. Thì câu này sẽ có nghĩa là thành công hoặc là may mắn trong những tình huống khó khăn. Câu C là thành ngữ find one's feet, có nghĩa là làm quen với việc gì đó. Còn đáp án D, get itchy feet, có nghĩa là có một đôi chân rất là ngứa ngáy, lúc nào cũng muốn chạy nhảy. Thì thành ngữ này được sử dụng để mô tả những người rất đam mê đi du lịch. Và trong tình huống này thì đáp án ra đến chọn thì là đáp án D phải không nào? Câu hỏi số 2, G. Can I talk to you? I'm having a horrible time and I need A. A chip on my shoulder B. A shoulder to shoulder C. A shoulder to cry on D. The cold shoulder Bốn đáp án là bốn idioms liên quan đến từ shoulder, tức là bờ vai của chúng ta. Cụ thể, đáp án A. Have a chip on one's shoulder có nghĩa là khó chịu và giận dữ vì nghĩ rằng mình không được đối xử công bằng hoặc là tự ti vì mình thua kém người khác. Đáp án B. Stand shoulder to shoulder with somebody thì có nghĩa là kề vai sát cánh với ai đó. Khá là tương đương với nghĩa từ viết đúng không các em? Câu C đó là a shoulder to cry on có nghĩa là một bờ vai để dựa vào và khóc. À, thành ngữ này để diễn tả sự đồng cảm, cảm thông, chia sẻ. Và cuối cùng đáp án D đó là Give somebody the cold shoulder Có nghĩa là đối xử lạnh nhạt với ai đó mà không có lý do Vậy thì căn cứ vào bối cảnh này Thì chúng ta nên chọn đáp án C phải không nào Câu hỏi số 3 My has really Since she first started learning English She's quite fluent now A. Come a long way B. Gone back a long way C. Taken the long view D. Taking a long hard look Chúng ta có bốn idioms liên quan đến từ long Cụ thể là đáp án A. Come a long way Có nghĩa là đã đạt được rất là nhiều sự tiến bộ rồi B. Go back a long way Thì có nghĩa là đã quen biết rất là nhiều năm Đáp án C. Take the long view Có nghĩa là 
cân nhắc đến kết quả lâu dài và cuối cùng đáp án D take a long hard look có nghĩa là cân nhắc một cách rất là kỹ lưỡng vậy thì đáp án mà chúng ta nên chọn chính là đáp án A câu hỏi số 4 Nam is delighted to know that he is promotion this year A along the lines of B in line for C drawing the line at D drawing the line under ở đây chúng ta có bốn idioms liên quan đến từ line câu A B along the lines of có nghĩa là giống như hoặc là tương tự đáp án B B in line for có nghĩa là khả năng lớn sẽ có một việc gì đó thông thường là một việc rất là tốt một việc thành công chẳng hạn đáp án C Draw a line at something có nghĩa là vạch ra một đường ở một thứ gì đó Có nghĩa là một đường này để ngăn cách các bạn Bởi vì các bạn không muốn làm điều đó vì nghĩ rằng nó là xấu Đáp án D Draw a line under something Có nghĩa là quyết định không nghĩ thêm về một điều gì đó nữa Ok, và trong trường hợp này thì chúng ta nên chọn đáp án B Be in line for là hợp lý nhất rồi Câu số 5 It's as plain as the On your face that he is not old enough to drive. A. I. B. Nose. C. Mouth. And D. Cheek. Ở đây thì chúng ta có bốn idioms là bốn bộ phận ở trên khuôn mặt của chúng ta phải không nào? Và đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án B. Nose. Chúng ta có thành ngữ as plain as the nose on your face. Có nghĩa là rất dễ dàng nhận thấy. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại đoạn video clip của đầu bài giữa bạn Vi và bạn Lizzo Và chúng ta hãy cùng nhau để ý một số câu sau đây Chúng ta có các cụm từ đáng lưu ý ở đây đó là Get through something Có nghĩa là hoàn thành một việc gì đó Be up to something Có nghĩa là có đủ năng lực để làm một điều gì đó Và stand by somebody Có nghĩa là ủng hộ ai đó các em có thể thấy là các cụm từ vừa rồi chính là các cụm động từ, các phrasal verb Và các em đã được giới thiệu về phrasal verb ở trong số thứ 16 rồi à, Tuy nhiên ở trong chương trình ngày hôm nay thì thầy sẽ bổ sung thêm một số các cụm động từ thông dụng và hay bắt gặp Congratulations When you started your internship, I didn't think that you'd get through it No, neither did I Working all hours for next to nothing was hard. And some of the time, I, I wasn't really sure I was up to it. Yes, I remember you had a hard time when you got behind with work. But finally, you made it. You're right. And I've always wanted to thank you for standing by me. Oh. Aww. <laughs> Ok, và đầu tiên sẽ là các phrasal verb của động từ break Các em hãy cùng nhau xem các phrasal verb ở trong từng ngữ cảnh phù hợp và dự đoán nghĩa của nó là đáp án A hay là đáp án B nhé Ví dụ đầu tiên My washing machine is being repaired as it broke down yesterday A. Stop working B. Lose control of feelings Có thể là các em đã biết Cụm động từ breakdown đều có nghĩa A và B Tuy nhiên ở trong ngữ cảnh vừa rồi thì nghĩa phù hợp nhất phải là đáp án A phải không nào Câu số 2 I was really annoyed when Pete tried to break in on my phone conversations A. Interrupt B. Train Ok, rõ ràng ở trong ngữ cảnh uh, của câu nói này thì phrase verb break in sẽ sát nhẹ nhất với từ interrupt phải không nào Ví dụ số 3 Forest fires have broken out across the country A. Begin certainly B. Escape from a place Ở trong câu trên thì chúng ta có thể thấy nghĩa của cụm động từ break out sẽ có nghĩa là nổ ra, xảy ra một cách bất ngờ đúng không nào? Và cụm động từ này thì sẽ thường được sử dụng để mô tả về các sự kiện không may hoặc sự kiện tiêu cực Ví dụ như là hỏa hoạn này, chiến tranh này, vân vân còn nghĩa B, escape from a place thì có nghĩa là trốn thoát khỏi một nơi nào đó Ví dụ như là tù nhân trốn thoát khỏi nhà giam Ví dụ thứ tư School breaks up for Ted holiday on 23rd of January A. Separate, split up B. Stop for holidays à, Và rõ ràng là trong trường hợp này thì break up sẽ có nghĩa B đó chính là dừng lại để nghỉ lễ đúng không nào 
Còn nghĩa A là chia tay thì sẽ không phù hợp ở trong cái cảnh này. Ok, như vậy là chúng ta vừa ôn được 4 phrasal verbs của động từ break. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các phrasal verbs của động từ bring. Các cụm động từ này thì đều có xuất hiện ở trong sách giáo khoa của chúng ta. Sau đây thì sẽ có một bảng bao gồm 8 phrasal verbs của động từ bring và bên cạnh là 8 ý nghĩa tương đương tuy nhiên đã bị xáo trộn thứ tự. À, các em hãy cùng nhau nối lại làm sao cho đúng nhé. Ok, và sau đây sẽ là đáp án. Đầu tiên đó là cụm từ bring about thì chúng ta sẽ nối với ý C, cause to happen, có nghĩa là gây ra một điều gì đó. Thứ hai, bring back à, sẽ được đối với ý A, recall, có nghĩa là hồi tưởng lại. Ý ba, bring down thì sẽ được nối với ý D, cause to fall hoặc là lose power, có nghĩa là làm cho cái gì đó sụp đổ hoặc là mất đi nguồn năng lượng. Thứ tư, bring forward thì sẽ nối với ý B, suggest an idea, có nghĩa là gợi ý ra một điều gì đó. Ý thứ năm, bring out thì sẽ nối với ý H, publish, có nghĩa là xuất bản. Ý thứ sáu, bring off thì sẽ nối với ý G, có nghĩa là succeed, thành công. Ý thứ bảy, bring up thì sẽ tương ứng với ý nghĩa ở câu E, raise a child, có nghĩa là nuôi nấng một đứa trẻ. Và cuối cùng, ý thứ 8, bring in, thì sẽ tương ứng với ý F, introduce, là giới thiệu. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập để có thể master được các uh, phrase verb của từ bring các em nhé. Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Câu số 1, the corruption scandal brought the government A, up. B, in, C, about, D, down. Ở đây thì vụ bê bối về tham nhũng thì đã làm sụp đổ à, cái chính phủ đấy đúng không nào? Cho nên đáp án ra đến chọn là chính là từ down, đáp án D. Câu hỏi số 2. Rosie was brought by her grandmother. A, up, B, off, C, down, D, out. Thì ở đây chúng ta đang hàm nghĩa là Rosie thì được nuôi nấng bởi người bà của mình. Cho nên chúng ta phải điền từ up tương với đáp án A. Câu hỏi số 3. The song in the coffee shop brought memories of my childhood. A. Out. B. Up. C. Back. D. Forward. À, ở đây thì cái bài hát ở trong quán cà phê thì đã làm, đã gợi nhớ về các ký ức tuổi thơ của tôi được không nào? Cho nên giới từ ta nên chọn là chính là từ back, đáp án C. Câu hỏi số 4. The government has brought new laws concerning taxation. A. Up. B. Back. C. In. D. Down. Ở đây thì chính phủ đưa ra giới thiệu các luật mới về uh, thuế cho nên chúng ta nên chọn giới từ in đáp án C. Câu hỏi số 5. The publisher is bringing his new book next month. A about B out C back D off. Ở đây thì nhà xuất bản thì sẽ phát hành trường là xuất bản cuốn sách của anh ta được không nào? Cho nên giới từ chúng ta nên chọn là chính là giới từ out tương với đáp án B. Câu hỏi số 6. It was an important contract for the company and Jane could finally brought it A. Down B. Off C. Off D. Back Ở đây thì người ta nói đấy là một hợp đồng rất quan trọng với công ty và cuối cùng thì Jane cũng đã à, Vậy thì chúng ta nên chọn nghĩa là thành công đúng không nào? Giới từ chúng ta nên chọn chính là giới từ off tương với đáp án C Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 7 New regulations will be brought in the meeting for open discussion. A. Down. B. Forward. C. Up. D. About. Ở đây chúng ta có thể hiểu theo nghĩa là các chính sách mới có thể được đề xuất ở trong buổi họp sắp tới được không nào? Cho nên giới từ chúng ta nên chọn là chính là giới từ forward tương ứng với đáp án B. Ok, ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các phrasal verb của động từ come. Chúng ta sẽ được cho một số câu có chứa chỗ trống và đã cho được nghĩa của phrasal verb ở trong dấu ngoặc đơn. Các em hãy hoàn thành câu sao cho nghĩa phù hợp với phần ngoặc đơn đó. Câu số 1. 
If you are ever in my neighborhood, feel free to come. Và trong trường hợp này có nghĩa là pay me a visit, nghĩa là đến thăm. Ở đây thì chúng ta nên chọn từ round, come round, hoặc là trong tiếng Anh Mỹ sẽ là come around, sẽ có nghĩa là viếng thăm ai đó. Câu số 2, it was Hoa who came, the solution to our problems. Nghĩa của phrasal verb là từ found, do đó chúng ta nên hoàn thành nó là came up with, phải không nào? Phrase verb, come up with something, có nghĩa là tìm ra hoặc là đưa ra được một cái gì đó. Thông thường sẽ là một cái giải pháp, ý tưởng, vân vân. Câu số 3, Peter came a fortune when his grandfather passed away. Phrase verb này sẽ tương ứng với nghĩa của từ inherited, có nghĩa là thừa kế. Do đó chúng ta phải điền vào từ into. Come into sẽ bằng với inherit, có nghĩa là thừa kế. Ví dụ số 4, I came some old pictures when I was tidying my room. Nghĩa của phrase verb này sẽ bằng với found by chance, có nghĩa là tình cờ tìm ra. Do đó chúng ta nên điền vào từ across. Come across something hoặc là stumble across something sẽ có nghĩa là tình cờ phát hiện ra một điều gì đó. Câu số 5. We were absolutely amazed to know that our plan would come và nghĩa của phrase verb này bằng với từ succeed, có nghĩa là thành công. Do đó chúng ta nên điền vào từ off. Come off bằng với succeed, có nghĩa là thành công. Ví dụ số 6. Please call me in case something comes. Nghĩa của phrase verb này tương ứng với happens unexpectedly, có nghĩa là đến một cách bất ngờ, thì chúng ta sẽ điền thêm giới từ up. Come up, có nghĩa là xảy ra một cách bất ngờ. Câu số 7. I think I'm coming flu Và nghĩa của phrase verb là Become ill, sick, with Có nghĩa là bị đau ốm một điều gì đó Cho nên chúng ta nên hoàn thành bằng cách điền vào Down with Come down with something Sẽ có nghĩa là bị nhiễm bệnh gì đó Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến Với một số các câu hỏi về phrase verb Ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhé Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Câu hỏi số 1. Lan, you are old enough to know how to behave, so stop caring, behaving like a child. A. Out. B. On. C. Off. D. Through. Ở đây chúng ta có lần lượt 4 phrasal verb tương ứng với từ carry, lần lượt là carry out, có nghĩa là tiến hành. Carry on có nghĩa là tiếp tục. Carry off cũng sắp xỉ với come off có nghĩa là thành công. Carry through có nghĩa là hoàn thành. Và rõ ràng trong trường hợp này thì chúng ta nên chọn đó là đáp án B. Carrying on có nghĩa là nên dừng ở việc tiếp tục cư xử như một đứa trẻ đúng không nào? Câu hỏi số 2. Being a teacher a great deal of patience. A calls in B calls up C calls for D calls off Bốn phrasal verb liên quan đến từ call của chúng ta lần lượt là đáp án A call in có nghĩa là gọi điện thoại Câu B call up có nghĩa là nhập ngũ Câu C call for có nghĩa là yêu cầu và câu D call off có nghĩa là hủy bỏ Do đó trong trường hợp này chúng ta nên chọn đáp án C calls for, có nghĩa là việc trở thành một người giáo viên thì yêu cầu rất là nhiều sự kiên nhẫn. Câu hỏi số 3 I don't think Peter is to be a manager because he is an irresponsible person A. Cut out B. Cut down C. Cut across D. Cut off Ở đây thì chúng ta nên chọn đáp án A. Cut out Be cut out to do something có nghĩa là phù hợp để làm điều gì đó. Câu hỏi số 4. How can we money when we have bills to pay? A. Do away with. B. Do out of. C. Do off. D. Do without. Ở đây chúng ta có 4 phrasal verb của động từ do. A. Do away with có nghĩa là rũ bỏ một điều gì đó. Do out of có nghĩa là ngăn không cho một điều gì đó xảy ra. Câu C, do off 
có nghĩa là sửa sang hoặc là trang trí lại. Còn do without có nghĩa là xoay sở được mà sẽ không cần cái gì đó. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta nên chọn đáp án D. Alright, như vậy là chúng ta vừa được ôn lại các kiến thức liên quan đến các idioms, các thành ngữ, cũng như các phrase verb, các cụm động từ. Và phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về một chủ điểm, đó chính là các mệnh đề danh từ. Định nghĩa mệnh đề danh từ, các noun clause là một mệnh đề phụ có đầy đủ chủ ngữ và động từ, tuy nhiên lại có các chức năng như một danh từ ở trong câu. Và lưu ý là các mệnh đề danh từ thì thường được bắt đầu bằng từ that. Ví dụ trong câu sau. That she passed the exam came as no surprise to me. Có nghĩa rằng việc mà cô ấy qua bài kiểm tra thì thực sự là không có gì bất ngờ đối với tôi. Thì trong trường hợp này, that she passed the exam đóng vai trò là chủ ngữ. Một ví dụ nữa. He didn't admit that he had cheated in the exam. Thì trong trường hợp này chúng ta có mệnh đề danh từ chính là that he cheated in the exam. Anh ta đã gian lận ở trong kỳ thi. Ngoài từ that ra thì mệnh đề danh từ còn có thể được đứng sau các từ để hỏi các question word. Ví dụ như là who, whose, that, which, where, when, how, why, whatever, whoever, vân vân. Hoặc các từ là if hoặc là whether đối với các câu hỏi nghi vấn. Ví dụ chúng ta có câu sau. She doesn't know exactly where she will stay during the holiday. Chúng ta có mệnh đề danh từ đó là where she will stay during the holiday. Hoặc ví dụ thứ hai đó là I will never believe in whatever she says. Cụm đề từ của chúng ta là whatever she says. Một ví dụ nữa nhé. Đó là whether the proposal is approved or not depends on his decision. Chúng ta có mệnh đề danh từ chính là whether the proposal is approved or not. Các em lưu ý là ở trong mệnh đề danh từ, mặc dù chúng ta có các question word, các từ để hỏi, tuy nhiên đây không phải là các ý dùng để hỏi, do đó chúng ta sẽ không cần phải đảo chữ động từ lên đầu câu giống như à, các câu hỏi bình thường đó các em nhé. Ok, về mặt chức năng của các mệnh đề danh từ thì cũng tương đương với chức năng của danh từ phải không nào? Và cụ thể chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bảng sau. Đầu tiên, các mệnh đề danh từ có thể làm chủ ngữ của câu. Các em theo dõi qua ví dụ sau. How the prisoners escaped still remained a big question to the police. Ở đây câu có động từ chính chính là từ remained. Và chủ ngữ của nó chính là how the prisoners escaped. Ở đây chúng ta có động từ escaped là động từ của mệnh đề danh từ. Một ví dụ khác. That she could pass the exam was a complete surprise to her teacher. À, ở đây chúng ta có à, động từ chính, chính là từ was. Còn chủ ngữ là that she could pass the exam. À, chúng ta có động từ pass là động từ ở trong mệnh đề danh từ. Chức năng thứ hai của mệnh đề danh từ đó là làm tân ngữ. Ví dụ chúng ta có I wonder if she is telling the truth. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là từ I. Động từ wonder là thắc mắc, tự hỏi Và chúng ta có tân ngữ là cả mệnh đế If she is telling the truth Chức năng thứ ba đó chính là sử dụng để làm bổ ngữ ở trong câu Và các em có thể à, nhìn thấy xong qua ví dụ sau That is exactly what I meant Ở đây chúng ta có chủ ngữ chính là từ that Động từ là is Và chúng ta có mệnh đề danh từ what I meant Đóng vai trò như là một phần bổ nghĩa Chức năng thứ tư của một mệnh đề danh từ đó chính là đứng sau các giới từ. Ví dụ, you should pay special attention to what the boss is saying. Ở đây chúng ta có giới từ to và mệnh đề danh từ what the boss is saying đứng ở sau. Và cuối cùng đó là mệnh đề danh từ còn có thể được sử dụng để đứng sau một số các tính từ nhất định. Ví dụ, Peter was ashamed that he let his best friend down. Ở đây chúng ta có tính từ ashamed, có nghĩa là rất là xấu hổ. Thì chúng ta có mệnh đề danh từ là that he let his best friend down, đứng ở sau tính từ ashamed. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một số câu hỏi để luyện tập nhé. Các em hãy chọn ra giữa đáp án A, B, C, D. Đáp án nào cần phải được chỉnh sửa? Select the option which indicates the underlined part that needs correction in each of the following questions. 
ก็สมมติ I have asked her many times but she still refuses to tell me where does she live các em có thể nhận thấy ở đây mệnh đề danh từ where does she live À, đóng vai trò như là một tân ngữ của động từ tell Tuy nhiên, à, do đó chúng ta sẽ không đảo trợ động từ does lên đằng trước, phải không nào? Mà chúng ta sẽ phải là where she lives Câu hỏi số 2 I am not sure that I can trust you or not Các bạn thấy ở đây chúng ta có mệnh đề danh từ là I can trust you or not Nghĩa là tôi có thể tin tưởng bạn hay là không Vậy thì ở đây chúng ta không nên sử dụng từ that Mà phải thay thế nó bằng từ if hoặc là từ whether Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dạng bài tập điền từ quen thuộc Select the option that best completes the sentence in each of the following questions Câu hỏi số 1 Whether the project is approved or not depends largely on A What does the boss think? B. If the boss thinks. C. That the boss thinks. And D. What the boss thinks. Ok, ở đây các bạn có thể thấy đáp án A. What does the boss think? Là một câu hỏi bình thường, chứ nó không phải là một mệnh đề danh từ. Đáp án này là sai rồi. Đáp án B. Thì if the boss thinks, uh, liệu rằng ông chủ có nghĩ hay không, thì nó không phù hợp với nghĩa. Câu C cũng không thích hợp với nghĩa và cách dùng. Do đó đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án D. What the boss thinks. Có nghĩa là phụ thuộc vào những gì mà ông chủ đang nghĩ. Câu hỏi số 2. The little boy survived in the earthquake was a miracle. A. What? B. That. C. If. D. Whether. Ở đây thì các em có thể thấy là mệnh đề The little boy survived in the earthquake thì à, đã diễn đạt một cách đầy đủ ý nghĩa rồi đúng không nào? Do đó chúng ta chỉ cần điền thêm từ that mà thôi. Đáp án B. Câu hỏi số 3. Restaurant you pick is fine with me. A. Whichever. B. Whenever. C. Whoever. D. Wherever. Ở đây thì chúng ta có bốn đáp án đều có đuôi ever, tức là bất kỳ cái nào. Câu này để hàm nghĩa là bất kỳ nhà hàng nào bạn chọn được không nào? Do đó chúng ta phải điền với từ whichever, đáp án A. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập nhanh của chương trình ngày hôm nay. Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Ở trong phần bài tập nhanh này thì các em sẽ phải chọn ra phương án để hoàn thành câu. Câu hỏi số 1. Now is very important. Please pay attention. A. What am I saying? B. What do I say? C. What I am saying? D. What say I? Ở đây thì chúng ta thấy là đáp án A, B và D đều là ba câu hỏi. Do đó nó không phải là các mệnh đề danh từ phải không nào? Do đó chúng ta nên chọn đáp án C. Câu hỏi số 2. Remember to tell the kids they have to bring to school tomorrow. A. If B. What C. When D. That Ở đây chúng ta thấy phấn chấm 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 They have to bring to school tomorrow là một mệnh đề danh từ của câu và xét về mặt ngữ nghĩa thì à, bọn trẻ phải mang đến trường do đó chúng ta nên chọn từ What Đáp án là B Câu hỏi số 3 In danger of extinction is of great concern to zoologists A. That rhinos are B. That are rhinos C. Rhinos are D. That rhinos be Ở đây thì chúng ta cần một mệnh đề danh từ để đóng vai trò là chủ ngữ của câu được không nào? Do đó đáp án ta nên chọn là chính là đáp án A. That rhinos are Câu hỏi số 4 I was going to call her to invite her for dinner but it A. Rang a bell B. Slipped my mind D. Wrecked my brain D. Jogged my memory Ở đây chúng ta có 4 idioms lần lượt Đáp án A. Ring a bell Có nghĩa là thấy quen quen Hoặc là nhớ đã từng nghe hoặc từng gặp điều gì đó rồi Câu B. Slip one's mind Có nghĩa là quên bán mất điều gì đó Câu C. Wrecked one's brain Có nghĩa là 
vắt óc ra để cố nhớ với một điều gì đó và cuối cùng câu D jog one's memory có nghĩa là khiến cho ai đó nhớ điều gì đó Ok, và dựa vào ngữ cảnh của câu này thì chúng ta nên chọn đáp án B slipped my mind Câu số 5 I with my best friend and haven't spoken to him for weeks A fell behind B fell in C fell out D fell on ở đây chúng ta có bốn phrasal verb của động từ fall lần lượt fall behind có nghĩa là chậm hoặc là kém hơn fall in with có nghĩa là chấp nhận kế hoạch hoặc ý tưởng của ai đó fall out with có nghĩa là cãi nhau với ai đó và đáp án d fall on đó là tấn công hoặc là ăn ngấu nghiến một cái gì đó vậy thì dựa vào ngữ cảnh chúng ta thấy đáp án đúng chính là đáp án c phải không nào Ok, như vậy là thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết Tuy nhiên chúng ta cũng đã tìm hiểu được rất nhiều kiến thức liên quan đến các thành ngữ, idioms, các cụm động từ, phrasal verb Và ngoài ra là về kiến thức về mệnh đề danh từ và cộng nào Các em đừng quên đăng nhập vào hệ thống làm bài tập online của chương trình theo đường link ở bên dưới Và theo dõi lịch phát sóng cũng như phát lại của chương trình ở trên kênh VTV7 Ok, thầy là Hoa Quang và thầy sẽ còn gặp lại em trong các chương trình sắp tới See ya!